į ekskursiją bibliotekoje atėję lankytojai, pirmiausiai atkreipė dėmesį į įsputingiausias knygas, didžiausias ir mažiausias, sužavinčias savo didžių. Šiandien prieš mus viena iš bibliotekoje saugomų didžiųjų, beveik 60 cm aukščio, daugiau nei 20 kg sverinti 14 amžiaus knygą, 14 amžiaus rankraštis. Žvelgdami į jį, mes ir pasižiūrėsime, kaip ir ant ko buvo rašomos rankraštinės knygos, kaip jos buvo puošiamos, kaip jas sengiamasi apsaugoti, kas buvo daroma taup ant vietą ir brangia rašomoje medžiaga. Ši knyga, kaip jau minėjau, sveria virš 20 kg. Ta svorį sudaro tiek pergamentas medžiaga, ant kurio ši knyga yra parašyta, tiek ir jos įrišimas, mediniai kietviršiai aptraukti dekoruotą odą. Knygos kampus ne tik puošė, bet ir saugo metalinės detalės su gumburais. Gumburai reikalingi tam, kad atvertusi knyga, jos kietviršiai nesiliestų prie stalo ir taip nesitrintų puošni oda. Siekiant dar labiau apsaugoti knygą, ji buvo užsegama odiniais diržais. Šiuo atveju iš kažkada buvusių dviejų odinių diržų yra išlikęs tik tai vienas. Taip pat neišlikė ir kadaise čia nais buvę metaliniai sektukai, prie kurių šie diržai buvo pritvirtinami. Ši knyga buvo surašyta ant specialiai išdirbtos odos, vadinamos pergamentu. Pergamentas buvo gaminamas iš įvairių gyvulių odos, tačiau pats gražiausias, ploniausias, skirtas pačioms pušniausioms, prabangiausioms knygoms ar kitiems dokumentams buvo daromas iš negimusių eriukų odos. Kadangi oda buvo brangi ne tik dėl to, kad jos paruošimas reikalavo daug darbo, bet ir dėl to, kad jos kiekiai buvo riboti. Dėl šios priežasties rašininkai stengiasi taupyti vietą, nekreipti dėmesio į kai kuriuos odos defektus ar trūkumus. Žinoma, jeigu tai buvo valdovuje ar kitam svarbiam asmeniui skirta prabangi knyga, pavyzdžiui, galime įsivaizduoti kokią nors ypač puošnę, gausiai iluminuotą, auksų dekoruotą, nedidelę miniatiūrinę maldą knygę, tokioje knygoje defektų nebūdavo. Bet čia šį kartą mes kalbėsime apie paprastas eilinės knygas, kiek galima rankraštinę knygą iš vis vadinti eilinę. Nors ne visos rankraštinės knygos buvo unikalios, yra išlikę duomenų ir apie tai, kad buvo užsakomi net ir rankraštinių knygų tiražai. Pavyzdžiui, Leidino universitete yra saugomas 1437 metų rankraštis, kuriame flamų kalba yra šitas užsakymas tikėtina kažkokio knygų prekybininko skirtas knygų perašimo dirbtuvių meistrui. Užsakymas atrodė taip – 200 vienetų septinių atgailos psalmių, 200 vienetų katono distichų flamų kalba – ir 400 vienetų nedidelių maldaknikių. Taigi, kaip jau minėta, pergamentas buvo brangi medžiaga, bet to pagamintas jis nebuvo mums įprasto kvadratinio lapų formos. Tai buvo galvijo odos išklotinė, na, tik be kojų, galvos, be odegos. Išpjovus tik tikslų kvadratinį lapą būtų likę nepanaudoti kraštai. Galbūt iš vienos odos pavyktų išpjauti mažiau būsimai knygai reikalingų lapų. Dėl šių priežasčių buvo nekreipiamas dėmesys į knygos lapo kraštų nelygumus. Štai čia ir matome tam tikrus puslapių trūkumus atsiradusius dėl odos formos. Šiuo atveju rašininkui buvo svarbiausia, kad į lapą sutilptų visas norimas užrašyti tekstas. Be to ši knyga tikėtina buvo pagaminta vienolino reikmėms, minimaliai puošta, dauguma čia esančių puošimų turėjo pirmiausiai praktinę reikšmę, tad tokios prabangos kaip tikslus kampai bei lygus puslapio kraštai čia tikriausiai ir neverta tikėtis. Pergamentą gaminantiems meistrams ne visuomet pavykdavo sėkmingai išdirbti odą. Kartais jį būdavo įpjaunama ją valant, kartais tempiama oda įplyždavo dėl kažkokių anksčiau nepastebėtų jos defektų. Tokios odos niekas neišmesdavo kaip sugadintos. Kad oda daugiau neplyštų džiudama, ji buvo susivama. Štai čia mes ir matome vieną tokią siūlę, esančią vidurį vėliau užrašyto teksto. Kartais vėliau jau rašymo metu tie siūlai buvo išimami, kartais paliekami. Kartais pat siūlas iširdavo ir vėliau, kad tai buvo galima numadnyti iš to, kad gretimuose puslapiuose yra įsispaudusios, išlikusios buvusių siūlų žymės. 
Kartais tokiomis siūlėmis rankraštis netgi būdavo papuošiamas, jos būdavo kelių spalvų, suformuodavo tam tikrą ornamentą. O raštininkas, jeigu kokia skilė būdavo, pavyzdžiui, lapo centre, informaciją tiesiog surašydavo aplinkui. Ilgą laiką pagrindinė knygų gaminimo vieta buvo vienolynų skriptoriumai. Tai yra vieta, kurioje dirbdavo raštininkai. Jau vėliau atsiradus universitetams knygų perašimo dirbtuvės ėmės teiktis ir prie jų. Juk čia telkėsi mokasčių skaityti ir jaučiančių poriai kiturėti nuo savų knygų žmonių bendruomenės. Dar vėliau, 15 amžiuje, kaip jau minėta, gebančių skaityti vakarų Europoje padaugėjo, o įvairios populiarios maldų knygos galėjo tapti net ir pavyzdžiui vestuvinio dovaną miestiečiams. Ši knyga, gradualas, yra vienolinuose perašomų knygų pavyzdys. Tai yra mišių gesmių gesmynas, kuris visas nuo pradžios iki pabaigos būdavo pergedamas per vienerius metus. Kai kurios gesmės būdavo gėdamos vieną kartą, kitos kelis kartus per metus, bet jis atspindėjo visą liturginių metų ciklą. Rankraštis buvo užrašytas 14 amžiuje tikriausiai Šiaurės Italijoje. Neaišku, kada jis buvo atveštas į Lietuvą. Knygoje išliko tik nedideli jos istorijos fragmentai. Ši knyga siejama su Lietuvos Bernardinais. Gal kažkada iš jos buvo gėdota ir Vilniuje. Tiksliausia informacija yra užrašyta prie viešpatės atsimainimo dienai skirtų gesmių. Smulkiomis raidėmis štai čia yra parašyta, kad 1602 metais per viešpatės atsimainimo šventė visą galio dievo šloviai ir švenčiausio kryžiaus bei šventos onos garbiai Pirmai kertinė akmenį gardinę padėjo didžiai gerbiamas jo šviesybė viešpats Benediktas Vaina, Vilniaus vyskupas, dalyvaujant gardino didikams bei daugybei bajorų. Taigi, įrašas liudyje apie gardino Bernardinų švento kryžiaus atradimo bažnyčios, kuri kartu buvo dedikuota ir šventai onai statybų pradžią. Neaišku, ar iš šios knygos buvo gėdota iškilmės metu, ar jį tiesiog buvo įrašyta, Užrašyta kaip svarbi informacija, kurią dera šią dieną prisiminti ir paminėti. Gal ši knyga 17 amžiaus pradžioje ir priklausė Gardino Bernardinams. Bet atveju mums įdomu ir svarbu tai, kad 14 amžiai parašyta knyga dar 17 amžiai vis dar buvo naudojama. Taigi iš jos buvo gėdama bent kokius 300 metų. Kadangi rankraštinėse knygose nebuvo mums įprastų skyrių pavadinimų, kiekviena gėsmė buvo pradedama pašnesne, Kita spalva išryškinta didesnė pirmąją raidę. Jį leisdavo gesmininkams greitai atrasti gesmės pradžią. Juk taupant vietą, naujas kūrinys čia nebūdavo pradedamas iš naujos eilutės. Vienas pasibaigdavo ir iš karto, kad ir viduryje eilutės būdavo pradedamas kitas. Pašniau buvo dekoruojama švenčių mišių į žangos gesmė, kurią būdavo pradedama tos dienos liturgija. Kalbant apie šį rankraštį, tokia raidė, kaip kad štai šiame pavyzdyje, buvo didesnė, gausiau pašniau ornamentuota. Rankraštinėse knygose buvo stengiamasi įvairiais būdais taupyti vietą, ne tik nekreipiant dėmesio į kažkokius pergamento defektus, bet ir ieškant kitokių būdų. Vienas iš jų labai dažnai žodžiai buvo trumpinami. Be abejo, dabartiniam skaitytojui ypač pirmą kartą susiduram su tokiu tekstu, tai sukeltų problemų. Bet viduramžių žmogui tai buvo įprasta praktika ir jis tuos trumpinius skaitydavo taip, kaip šiais laikais mes tikriausiai skaitome įvairius trumpinius, kad ir SMS žinutėse. Šiame rankraštie tokių trumpinių taip pat yra gausybė. Pavyzdžiui, žodis sanktus, šventas užrašomas vos trimis raidėmis – S, T ir S, dominus, D, nus ir panašiai. Kitas būdas sutaupyti vietą – muzikinio rakto vietos skaitimas. Dabar mes žinome, kad pavyzdžiui, ant smuiko rakto užrašius natami, jinai visuomet bus ant pirmos eilutės – sol ant antros ir taip toliau. Jeigu eilučių pritrūksta, galima natas užrašyti ant pridėtinio eilučių, bet taip muzikinio teksto užrašymas išsiplečia, jam prireikia daugiau vietos. Kad to išvengtų šio gesmino raštininkas, raktą keitė ten, kur jam reikėjo – tiek eilutės pradžioje, tiek ir jos viduryje. Jam rūpėjo vienintelis dalykas, kad melodija sutilptų ant keturių eilučių. Dėl šios priežasties dvi ant tos pačios eilutės užrašytos natos galėjo būti skirtingo aukščio, pavyzdžiui, le ir do, mi ir sol ir panašiai. Pergamentas buvo labai dėkinga medžiaga ir dėl dar vienos priežasties. Jis leido gana nesunkiai knygui atlikti pataisimus, ištaisyti tekstus, 
o taip pat ištirinti jau nebereikalingą ir įrašyti naują tekstą. Tai yra taip vadinamas palimpsestas, kai prieš tai buvęs už, užrašas yra nuskutamas ir gaunama švari medžiaga, ant kurios ir vėl galima rašyti. Tokiu pavyzdžiu randame ir šioje knygoje, o mokslininkai turėtų džiaugtis, kad senas tekstas dažnu atveju čia naikintas nelabai stropiai, tad net ir be specialių priemonių, o vien pasidomėjus, kokie tekstai potencialiai galėjo čia būti, jos būtų įmanoma rekonstruoti. Kalbant apskritai, neprisirišant prie būtent šio rankraščio, šiais laikais mokslininkai jau sugeba rekonstruoti kažkada buvusius tekstus ir taip atrasti net ir labai retas knygas. Kaip jau minėta, galima spėti, kad iš jo gesmino buvo gėdama bent kokius 300 metų. Per tiek laiko pasikeitė, kai kurie liturginiai tekstai atsirado naujų švenčių, kuriams reikėjo joms skirtų gesmių. Čia vėlgi padėjo galimybę trinti ir iš naujo užrašinėti gesmes. Yra žinoma pavyzdžiui, kad iki tridento susirinkimo 16 amžiaus viduryje štai čia matoma gėsmė skirta švento stepo nuo šventėj minimai gruodžio 26 dieną buvo pradedama žodžiais etenim sedėrunt. Būtent tridento susirinkimo metu šis tekstas buvo paredaguotas ir išmestas praleista žodelis etenim. Ir štai čia mes ir matome, kad pakako ištrinti kelias natas, tą pirmą žodį etenim, Ir šią gėsmę buvo toliau galima gėdoti, jau net nebegalvojant, kad kažkas pasikeitė. Neretai naujos gėsmės buvo sukuriamos paimant tinkamus tekstus ir juos pritaikant prie jau esamų melodijų. Kadangi melodija knygoje jau būdavo seniau užrašyta, tai pakakdavo prirašyti papildomą tekstą ir nebereikėjo nei knygos iš naujo perašinėti, nei papildomo lapo įdėti. Žinoma, niekas iš naujo neperašinė ir tų gėsmių, kurios per metus pasikartodavo kelis kartus. Jeigu kokia nors gėsmė jau būdavo įrašyta prie vienos šventės metų gėdamų tekstų, o ją metų bėgė reikėjo pakartoti, tuomet raudonų rašalų būdavo įrašomos taip vadinamos, kad ir čia matomos, ir daug kur kitose vietose šioje knygoje sutinkamos rubrikos. Nuorodos, kad čia reikia gėdoti vieną ar kitą kitur rankraštė užrašytą gėsmę. Visgi esama ir išimčių. Svarbesnių iškilmių tekstai nebebuvo spaudžiami, dubliuojami, praleidžiami, jiems nebuvo taupoma vietos. Šiame gesminė randami daug beveik identiški tekstai, besik skiriantis vos vienu kitu žodžiu, jų net ir pradžios vienodos, gaudiamus omnes. Viena iš šių gesmių skirta mergelės Marijos ėmimui į dangų žoliniai, kita visų šventųjų iškilmiai. Visgi tokių šv... svarbių švenčių gėsmės surašytos atskirai. Gal dėl to, kad ir gesmininkams nereikėtų vartyti puslapių, ieškoti, kur įrašyta kita jiems reikalinga gesmė. Gali kilti klausimas, kodėl gesmynas toks didelis? Juk jo nepaimsi į rankas, reikia specialaus stovo, ant kurio jį būtų galima pasidėti. Tuo priežasti šio gesmyno naudojimo būdas. Asmeniniam naudojimui skirti rankraščiai būdavo mažesnio formato, jose tekstas buvo užrašomas smulkesnėmis raidėmis. O ši knyga yra skirta bendruomeniniam naudojimui. Iškilmingų mišių metų jį galėjo būti pastatoma ant specialaus stovo vadinamo pulpitu, prie jos sustodavo keli gesmininkai vadinami kantoriais. Kadangi tiek natos, tiek įraidės yra pakankamai didelės, tekstą buvo galima matyti ir iš toliau, tad visai gėdančiai grupiai galėjo pakakti vienos ar dviejų tokių knygų. Tai buvo galima sutaupyti daug valandų skriptoriaus, knygos iluminatoriaus darbo, Bet to net ir apsiniaukusią dieną mažiau apšvestoje bažnyčioje silpniau matantį žmogus tokį tekstą nesunkiai galėjo įskaityti. Juk ši knyga ir buvo surašyta ne dėl grožio, bet kad ne vieną šimtmetį būtų pastoviai naudojama. Mm -hmm.